Selepas lebih setahun diculik, Muhammad Aiman Zafri masih belum pulang. Lelaki berusia 25 tahun itu juga gagal dikesan sehingga hari ini walaupun wang tebusan sudah dibayar dan tujuh laporan polis telah dibuat. Menceritakan detik kehilangan anaknya pada malam 5 Julai 2017, Wan Syarizal Wan Zulkifli, 51 tahun, berkata Muhammad Aiman diculik ketika mangsa bersama isteri dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Ketika pasangan itu sedang berjalan di hadapan sebuah kedai runcit di Jalan Taman Maju, Kota Baru, sekitar jam 11.30 malam, tiba-tiba mereka dihimpit sebuah kereta berwarna hitam yang dinaiki lima lelaki sebelum Muhammad Aiman ditarik masuk ke dalam kereta tersebut. Seminggu kemudian, keluarga mangsa menerima panggilan yang meminta wang tebusan RM50,000 tetapi ahli keluarganya hanya mampu membayar sehingga RM22,000. Ha, malam malam tu uh, lepas tu adik dia terus call nombor abang dia itulah nombor Aiman tu call uh, tolong siapa-siapa ni tolong cakap elok-eloklah jangan, jangan buat macam ni dia kata apa-apa kita akan call balik nombor ni kita nak off dia pun terus off ha dia terus off esok dia esok tu dia call dengan nombor Thailand ha, dia call dengan adik itulah Ha, sebab nombor tu call dia tahu nombor tu melalui call tadi lah last call tu tu yang dia minta tebusan 50k tu tu kita tak tahu siapa sebab dia minta 50k kalau nak Aiman bagi 50k tu aje lepas tu kita deal lah macam kita memang tak ada duit kan kita macam kita tak, mana nak ada duit kita orang tak ada duit kita orang susah kita nak cekal kat mana 50k ni bukannya sikit kalau minta 5k pun kita orang tak boleh bagi tu cakap je tu lah macam dia 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 dalam Dua minggu juga kan, barulah kita dapat. Tu pun duit tu pun kita dapat dari duit, duit bakal duit hantaran lah kita kata adik dia. Anaknya yang bekerja sebagai penyambut tetamu di hotel itu berkata ada hutang dengan seseorang tetapi tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ketika ini polis Kelantan sedang memburu seorang lelaki bernama Ahmad Syazwan Ayub, 22 tahun atau dikenali sebagai Pok Wei yang merupakan suspek utama kes colek. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintendent Nur Halim Nordin, siasatan lanjut mendapati mangsa dibawa ke Pekan Golo. Sehingga kini, empat lelaki dan seorang wanita berusia 21 tahun hingga 26 tahun yang merupakan kenalan kepada mangsa ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan.